Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Tô aqui com o time que vocês já conhecem e hoje a gente vai falar sobre comunicação em condomínios. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, voltando aqui, hoje nós vamos falar sobre a comunicação condominial, que é um assunto super importante, que estão aparecendo novas tecnologias, novas formas de gente, novas formas de gente se comunicar de maneira mais eficaz, mais rápida, e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Pri, você quer começar? Eu, eu sempre repito, eu já repeti algumas vezes aqui no programa, que eu entendo que a melhor característica em um síndico é a transparência, né? E para transparência a gente precisa de comunicação. E para comunicação a gente precisa se, se utilizar dos meios existentes. E hoje a tecnologia é muito. está muito a favor do síndico. Né? Uh, a gente vê não só em condomínios comerciais, mas em condomínios residenciais, as telas nos elevadores, que eu entendo que é um, um tempo, por mais que seja um tempo pequeno para quem mora no primeiro ou no segundo andar. É um tempo que você fica no elevador, você faz o quê? Pergunta sobre o tempo. E quando não tem amiguinho no elevador, né? O que, que você faz? Uh, então, é o tempo de você ler uma mensagem que precisa ser passada para aquele grupo de pessoas, né? Uh, é uma forma de você se comunicar com os moradores daquele... Do síndico se comunicar com os moradores daquele condomínio de maneira eficaz, eficiente, né? Uh, então, além disso, a gente precisa usar as tecnologias também. Manda por e-mail para as pessoas receberem. Manda por aplicativo, em que as pessoas recebem como se fosse um Puxa. push. Fala, fala chique, cara. Um push na tela. <risos> Entendeu? Porque a pessoa vai receber e, e sabe que é do condomínio e... A gente espera que a pessoa leia, né? <risos> Tudo bem que vai ter gente que vai falar Ai, que saco do meu condomínio. Mas uh, a, a ideia é sempre proporcionar isso às pessoas. É, eu, eu acho que é, é bem por aí. A gente, a gente deu uma entrevista esses dias, né, Wanda? Um, sobre, sobre esse assunto. E o que eu falei é que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Hum. Então, assim, nós comunicamos, nós fazemos... Na, na minha visão, esse é o calcanhar de Aquiles de todas as gestões. Porque, assim, a, a, a gente comunica, a gente faz, e é sempre uma reclamação recorrente. Por mais, que, por mais que a gente faça, é sempre uma reclamação recorrente. Ah, eu não sei, ah, eu não fui informado, ah, eu não sabia. Então, assim, você tem que atacar de todas as formas e... e de alguma forma aquilo tem que chegar. Se não chegar, você fez o que você podia, né? É verdade. É, é, essa questão da comunicação, é, ela vem até se você pensar na etimologia da palavra, né? Comum ação, né? Nós temos que trazer mensagens comuns para todos os públicos da edificação, mostrando ação. Essa ação parte da gente, parte do gestor. É óbvio que dentro de um universo condominial, de um ecossistema condominial, nós vamos lidar com vários públicos. Essas mensagens que os síndicos devem efetivamente trazer, ela deve ser uma mensagem para todos os públicos. Então, quanto mais simples for a mensagem, não é? quanto mais comum for esta mensagem e mais clara, concisa e objetiva, melhor vai ser o nosso trabalho. Eu repeti até na entrevista que nós fizemos e eu sempre costumo falar isso, até lembrando do que o Ricardo nos traz, inclusive nos cursos que ele aplica aí em todo o mercado condominial, é, não basta ser bom, tem que ser bom. E para ser bom, você tem que mostrar. Parecer e mostrar, bom, né? parecer inclusive, é, tem que mostrar. Então hoje, o mercado condominial, com vários públicos de vários ecossistemas, ele não admite mais amadorismo. Hum. O síndico, ele tem que trazer as informações. O problema é... Ah, mas as pessoas não leem. Aí já não é um problema nosso. 
Ah, porque as pessoas, elas não entendem. Bom, a questão do entendimento também tem que voltar ao síndico. Será que aquela mensagem está sendo clara o suficiente? A gente fala sobre meio de comunicação, como bem colocou a Priscila, é, de telas, por exemplo, nos elevadores. Será que eu preciso colocar um textão? Não. Eu não tenho que colocar um textão. Às vezes, nem uma cabe, imagem... Né? Nem cabe, mas tem gente que faz questão de colocar um textão ah. dentro de uma, de uma, de uma, de uma L-Mídia. É, não, não tem condições de, de, de aceitar isso. Às vezes, uma imagem vale mais do que 10 mil palavras. Então, se de repente a gente colocar ali uma linguagem verbal, uma linguagem escrita, uma linguagem ilustrativa para aquele público do condomínio, talvez seja a forma mais assertiva. Eu, por exemplo, trago, eu faço lives nos condomínios. Eu pego lá meu celular, gravo lives, trago a mensagem diretamente olhando ali numa tela de celular hoje, que é o que os moradores fazem numa lista de transmissão. Uhum. Eu sou muito adepta às listas de transmissão, ou seja, sem nenhuma interatividade ah, não com dá, nenhum né? morador, <risos> até porque por dinheiro nenhum no mundo eu aceito participar de grupos de moradores. E já digo isso antes de uma assembleia, para não deixar tudo bem claro. Né? As mensagens têm que ser transparentes. Uhum. A gente já tem que falar as regras do jogo antes de entrar no condomínio. É, só para um correio que eu não parti... Não, não pra... <risos> Tico, <risos> né? Sinal de fumaça. Não é nem fumaça, porque aí é bombeiro, pomba, é doença, enfim. Mas assim, brincadeiras à parte, existem várias formas. Ontem, nessa entrevista, o, o Rogério falou assim, olha, tem públicos que ainda precisam do papelzinho embaixo isso. da porta. E tá tudo não é bem. É, não um, tem problema. É uma coisa que eu, que eu comentei também, né, Van? Assim, aquela, aquela história que você fala, que cada condomínio tem seu DNA, né? E o síndico, ao síndico compete identificar a forma de se comunicar com aquele condomínio. Você falou, a, 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 a mensagem não está sendo entendida. Então, o síndico tem que mudar a forma. Muda a forma. Porque não adianta você se comunicar e a pessoa não entender o que você está falando. Exato. Oh, mas... Nós tivemos uma experiência em 2016, 2017, em que você, ainda todo mundo costumava usar o papel e tudo mais. E a gente conseguiu implantar um portal... E deixar o negócio 100% tecnológico, né? Uhum. A gente tinha... 100% não, tô mentindo. Eram 98% de adesões ao portal. Então, tudo era feito através daquele portal. Então, uh, 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 e eram 300, 200, 318 uhum. unidades. Então, quer dizer, eram muitas unidades em que o público aceitou aquilo há cinco anos, né? Há mais de cinco anos. E tem condomínios de... de muito menos unidades que a gente não consegue fazer isso hoje, né? É, é, é bem isso. Tem que entender como é que funciona aquele condomínio, né? É, indo por esse, por esse lado e em cima do que o Rogério colocou, é, eu uso bastante também a parte de WhatsApp, mas aí tem aquele detalhe, né? Não dá para você entrar num grupo de WhatsApp de moradores de um, um prédio de 150, 200 apartamentos. Desde que e eu falo isso porque eu hoje já pratico isso, é, você cria aqueles grupos para distribuição de comunicados, de mensagens, em que somente o é. administrador... É de pode... Não, mas mas né? aí eu vou além, Carlos. Uh, a pessoa precisa querer entrar neste grupo e aceitar que os seus dados estão sendo vistos Sim. por todas as pessoas Sim. daquele grupo. Por isso que você manda o convite. Exatamente. Você não a insere no grupo, você manda Mas o é convite para que ela... É o link de acesso. Convite. Exatamente. É, não, esses cuidados a gente, procura, a gente procura ter. O que eu falo é o seguinte, o que, que eu já percebi, eu creio que vocês já devem ter passado por situações similares. Por exemplo, eu tenho, eu tenho condomínios em que eu uso o e-mail, sempre, né? Porque mesmo que a pessoa não possa olhar naquele momento, é em algum outro momento, ela vai olhar. Eu uso o e-mail sempre. Tem condomínios que tem as telas, né? De, de comunicação que a gente também usa. E mais o WhatsApp. Hoje em dia é muito raro eu precisar mandar algum comunicado em todos os condomínios que a gente administra no papel. Mas se for necessário, ok. Mas mesmo assim, mesmo assim é impressionante. Tem gente que, que reclama, ah, mas a comunicação está deixando a desejar. Aí dá vontade de perguntar, tá, o que mais está faltando? Sinal de fumaça? É, eu, é. Eu, eu, é, pombo é. correio? Não, eu eu falei ontem... Você é, recebe é. por e-mail, você recebe por WhatsApp, você tem a, 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 lista de transmissão. a lista de... A, é, a lista de transmissão é o WhatsApp. Você é. tem o um elevador, tá tudo lá. 
a pessoa não olha, a pessoa não se dá o trabalho e aí o problema é de quem está fazendo é, a conversação. Mas sempre é, né? Né? Você sabe que eu tenho aplicativos de conectividade também nos condomínios. Nesses aplicativos, a gente tem a possibilidade de verificar se o morador visualizou ou não. Uhum. E a gente tem colocado isso como protocolo. Sim, olha, a sua unidade entrou, inclusive, na última data, tal data, para, por, por exemplo, fazer a inclusão de dados sensíveis, que aí o morador é que faz por conta própria. E quem viu foi, por, foi fulano é, e tal hora. E quem hora. viu foi tal fulano, aí é Nossa, muito legal. As pessoas é, ficam é, muito é, constrangidas. Mas é maravilhoso, porque a vida é como ela é. é. Gente, nós lidamos com pessoas levianas uhum. também, uhum. que agem de má fé, e chegam no grupo dos guerreiros do WhatsApp, né, no grupo dos condemônios, e eles fazem o quê? Querem nos desprestigiar. Falando que o síndico não faz, que o síndico não fez, que ele não recebeu. E aí, quando a gente mostra, sim, foi recebido. E ainda tenta os outros. Olha, tem um mecanismo nesse aplicativo que aparece quando o senhor enxerga e a é mensagem. E é uma maluquice, né? Porque, assim, é, é, isso para mim não faz o menor sentido, né? Nós somos os representantes dos condôminos eleitos. Então, assim, as pessoas deveriam confiar na gente. E a palavra de um condômino que as pessoas em geral nem conhecem, vale mais que a nossa. É. Então assim, se a gente contestar sem uma prova, não vale nada. Não vale. Se o cara falar, eu não recebi, eu não fui informado, fez isso, fez aquilo, se você entrar e falar, não, você recebeu, não vale nada. Aí você tem que chegar com uma prova mostrando <risos> tal dia, tal hora, tal e-mail ou tal telefone e leu a mensagem, tá aqui. É um Aí total você acaba desrespeito, é? é um desrespeito tamanho. Eu tenho um exemplo que eu tive recentemente, coisa de duas semanas, assim, num condomínio pequeno, tá? Um condomínio de casas, pequeno. Mas a situação foi tão sui generis que teve uma hora que eu parei e me perguntei, falei assim... O que, que eu tô fazendo aqui, não, né? Não, é. não, porque é um condomínio assim, as pessoas na grande maioria tranquilas e tal, mas tem uma específica moradora, tá? Uma, uma, uma inquilina. Que eu me surpreendi, porque até então, ela já mora lá há um ano, mas até então sempre foi uma pessoa muito tranquila, muito normal. Um dia ela me liga, a gente começou a fazer algumas reformas, algumas obras que a gente aprovou em assembleia e mandamos um comunicado, olha, a partir de tal data vamos iniciar os serviços que foram aprovados, blá, 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 iniciando pela grelha da rua central que vai ser interditada, vamos fazer a parte de concreto, blá 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 explicando, então três dias essa, esse trecho da rua vai ficar interditado, depois vamos fazer o outro lado para não, né, não obstruir ok, nossa, a mulher me liga acho que eram as sete horas da manhã mas assim, soltando os cachorros uma falta de educação uma grosseria, porque é um absurdo, onde já se viu é, é, detalhe o primeiro lado, ela viu a obra, não falou nada. Quando interditou o outro lado, que afetava um pouco a entrada da, do carro dela na garagem, foi aí que ela... É. Mas caramba, a grelha não saiu do lugar. Aí dá vontade outra... de você perguntar qual é a mágica que você queria que eu fizesse, não. minha senhora. Então, <risos> ela revoltada. Não, porque ela não foi comunicada. Eu falei assim, espera só um pouquinho. Nós soltamos um comunicado. Não, mas eu não olho o e-mail. Eu sou assim mesmo. Eu sou cientista. Eu não tenho tempo de ficar Nossa. olhando o WhatsApp. É, esse bando de desocupados ainda desancou Nossa. todos os demais vizinhos. Uma normal, né? né? Não, eu fiquei assim, horrorizado. Eu falei assim, olha, me desculpa, mas o que, que você esperava que eu fizesse? Batesse na porta eu da mandei, sua casa, Eu né? mandei comunicado por e-mail, mandei comunicado pelo grupo de WhatsApp, né? Você viu a obra iniciando, porque ela iniciou do outro lado, do, do seu lado só começou agora. O que, que faltou? Faltou é? a senhora, como cientista, criar uma fórmula mágica para fazer com que as pessoas recebam mensagens por telepatia, minha senhora. Não, não, não. acho que ela queria que ele botasse na porta da casa é, dela. Toque, toque. Imagina se eu não tivesse mandado nada, né? Nossa. É, eu falei assim, gente, é, é um absurdo. E assim, uma arrogância, uma, uma, uma não, prepotência. Eu é. sou cientista e eu... eu, eu publi... Ah, ainda fez questão de dizer que publicava artigos científicos internacionais. E ela não manda por e-mail nada. Você é. não falou pra ela... Parabéns! Como, por que você não perguntou? Como a senhora divulga o seu, o seu, o seu os seus trabalhos. artigos? Né? Você, é. você acredita nisso? Né? Não, é, é, é só algum exemplo que você vê. A gente faz a comunicação, tá? Todo mundo tá ok, menos aquela pessoa que se sentiu que ela tinha que ter uma. uma ela, ela falou: você da próxima vez, você me liga e me avisa. Ah. Eu falei assim: desculpe, eu não tenho como 
tomar esse tipo de ação individualmente. Teve uma assembleia que eu participei, a gente também se comunica nas assembleias. A gente se comunica nas assembleias, a gente se comunica nas reuniões abertas com moradores e a forma verbal é o meio de comunicação também. Aí teve uma assembleia, né, convocada por um quarto de condôminos que, de um condomínio que eu, que eu sou síndica e aí no meio, e assim, eu falo, ela, ela, ela não sabe, ela fez um edital totalmente errado, uma coisa totalmente, uma aberração completa de alguém que queria mostrar mostrar trabalho, dizendo, inclusive, dando carteirada de que ela trabalhava com promotor de justiça, de que era assessora, falando coisas que não tinham nada a ver com a questão ali do condomínio. Aí eu falei, olha, a senhora pode sim, ou a senhora empugue na assembleia, ou a senhora, porque já era uma assembleia que já tinha aprovado um determinado item da pauta, assim, aprovado com um quórum gigante, e aí ela conseguiu um abaixo assinado, trazendo informações completamente erradas, é, levianas, inclusive, para os condôminos, trazendo até prejuízo numa, numa mudança que a gente trouxe na Assembleia Pretérita. E aí, ela, então, chegou numa Assembleia, que ela convocou nesse um quarto, e eu lá, a presente, ela chegou para mim e falou assim, porque a senhora não se comunica bem. Eu falei... <risos> Sim, e por que, que eu vou, a senhora acha que eu não me comunico bem? Porque a senhora fala muito difícil. A senhora usa palavras muito difíceis. Eu falei, olha, eu normalmente trago o meu linguajar para cada público que eu atendo. Agora, eu não tenho condições também de trazer linguagens muito é, baixo nível chulas. e chulas. Aqui eu falo com muita propriedade, usando termos aqui do nossa gramática do, 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 nosso, dia -dia. do nosso dia a dia mas que é aceitável na língua portuguesa aí eu falei dela falou não você não poderia nunca falar como a senhora está falando agora eu disse o que, que eu falei de errado? A senhora, inclusive, parece que é professora. Como é que a senhora... E falei, ela me expôs numa assembleia. Como é que a senhora, então, trata com seus alunos? E aí, mano? Bom dia. Falou? E aí, morador? Como é que é? Eu falei, eu não consigo fazer isso, senhora. Me desculpe, mas eu estudei. Eu não tenho culpa. Que eu estudei e eu uso todo o meu conhecimento, o melhor do meu conhecimento respeitando o público que eu estou aqui. Eu... Mas, ela, mas ela foi muito grosseira. Mas falou. aí ela queria, queria te atacar, eu... ela não, não queria... É, é, eu mas... queria perguntar, de assim, a senhora tem pelo menos um exemplo ou dois de palavras difíceis que eu usei recentemente em alguma comunicação? Eu posso traduzir para a senhora. <risos> não, <risos> Sabe? E, e olha, Porque, quando... de novo, as pessoas... Isso também é uma coisa que às vezes eu, eu paro... Eu, eu, dependendo das situações, eu fico avaliando. Tem, tem morador, tem morador que ele acha que o, o síndico tem uma bola de cristal para saber se determinado morador entendeu ou não a comunicação. Gente, eu parto do seguinte princípio. Que ele entende, aqui, vai perguntar. Né? É, parto, é, vamos lá. Já que 99% dos condôminos não questionaram, não fizeram absolutamente nada... Eu pago, por exemplo, que foi uma... É um caso pontual. Não é? é, mas é um hoje caso em dia, pontual, Mas cara... a pessoa acha que você tem o dever de saber identificar qual é a necessidade individual dela. É adivinhar mesmo. Hoje em, dia, hoje em dia, o ser humano, ele não quer mais resolver o problema. Ele quer reclamar. Assim, ele, ele não quer... Cara, isso é uma, é uma situação muito simples de se resolver. Chega, todo mundo tem os nossos contatos, todo mundo tem uma forma de chegar até nós... Mesmo que não tenha uma ligação direta, porque muitas vezes a gente não consegue atender, mas por e-mail, ou pelo portal, ou pelo, pelo grupo de WhatsApp, pela, pela portaria, seja lá por onde for, a pessoa consegue chegar na gente. Sim. Né? E falar, fala, olha, desculpa, mas eu, eu não entendi o que isso quer dizer, você consegue me ajudar e tal. Mas não, é mais fácil criar uma baita de uma confusão, reclamar, chorar, gritar. se fazer de vítima, gritar, do que resolver o problema. Então, né? mas as pessoas... E, e você sabe que também isso é culpa da vitimização. Você vai lembrar de um comunicado que a gente recebeu do prédio em que a gente mora, que você perguntou, desculpa, eu não entendi. Sim. Mas porque não estava dando para entender claro. mesmo, não estava não claro. É porque no nosso prédio quem faz o comunicado é, é o porteiro, não é o síndico. Ah. Então, assim, ele... Não é obrigação dele não. e ele não sabe se explicar da maneira, é. se, se expressar Às da maneira correta. Ele tem correta. dificuldades até Sim, de isso, escrita, porque ele gramática, não tem é Ele ficou é. muito na defensiva. A, a gente notou que ele ficou muito, tipo, ai, é porque reativo. não sei o que. É reativo. Em vez de ele, assim, ele, ele achou que eu tava, porque 
foi um caso específico que, que a Falta água... de água. Que a água ia ter que ser interrompida o fornecimento de água durante oito, seis horas é, para a troca de um registro. Só que eu não consegui entender qual era exatamente o que ia ser feito para me programar, tempo quanto tempo ia demorar seja lá o que for, eu perguntei desculpa, não entendi, escrevi, juro nessas palavras não, não dá para fazer de outra forma, tem que ser assim eu falei ok, eu só quero entender, eu não tô <risos> discutindo se é para fazer assim ou assado, eu só quero entender mas esse, esse é o procedimento normal de quem pega um comunicado e por um acaso não entende, agora se eu pegar se eu começar a receber três, quatro, cinco, dez ligações ou questionamentos sobre o comunicado, aí eu vou partir do princípio seguinte, opa, a minha comunicação não foi a melhor. Uhum. Vou ter que, né... É, 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 agora, é aquele negócio. Uma pessoa... É uma métrica. Não, é, e olha, não dá para condomínio... você querer adivinhar é, o que cada não. um precisa individualmente. Você está certo, você está certíssimo. E veja, como a gente estava conversando ontem, né? Tudo em condomínio pode ser medido. Se eu tenho um condomínio de 300 unidades privativas, eu tenho duas reclamações, de verdade, a gente tem que checar. Outra, os moradores não sabem, mas nós sabemos quem são os reclamões. Ah, e tem uma doença, inclusive, quem reclama demais, que precisa de ajuda. Tem gente que precisa de ajuda porque reclama demais. Qual o nome da doença? Porque aí eu já vou é, saber. Procura que... no Google e depois aqui eu te passo. Inclusive, eu fiz um artigo é. falando sobre a questão da reclamação. Eu tenho aqui, vou te passar. Eu vou passar. Tá é uma bom. doença mesmo de quem reclama demais. E eu fui pesquisar isso. Eu fui pesquisar porque eu falei, gente, não é possível. E a gente sabe quem são os reclamões de plantão. De verdade, sempre são as mesmas pessoas. E aí você percebe que não é uma questão, às vezes, de comunicação. É uma questão de perseguição. Tem gente que só sabe reclamar. E não é o síndico que tem esse problema. É o morador. Eu tive um condomínio, 400 unidades privativas, condomínio clube. Quando eu soltei esse comunicado, é, na verdade foi um artigo que eu escrevi, inclusive, para uma revista falando sobre essa questão da reclamação e foi bem na época da pandemia. Eu fiz até um quadrinho. É, quanto, era um metro que era de Covid? Como é que era a Covid antes? É, mantenha... É um metro, um metro, metro, um dois metros. Metro metro. Metro. Um metro e meio, dois metros de pessoas com Covid. Aí eu coloquei assim, mantenha 100 metros de uma pessoa que reclama demais. E postei isso, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz um artigo, saiu na revista do condo, de condomínios. E aí o pessoal falou assim, meu Deus, será que eu faço parte desse grupo? Vocês não sabem. Um mês depois, caiu assim, tipo 80%, despencou o número de reclamações. Por quê? Porque o morador, ele falou assim, opa, será que sou eu essa pessoa? Eu não vou passar por isso, eu não vou passar pro doente. Melhorou, por isso que até nós, síndicos, temos que começar a escrever artigos dentro do condomínio para trazer moralização. Sim, sim. E eu não perco a oportunidade. Não perco a oportunidade de é, falar não, isso. Não, tá certo. Gente, tá acabando o oh. nosso tempo. É, um assunto interessante, né? Tempo. Bacana. É, eu queria só colocar um ponto aqui pra, pra, só para deixar fechado. O que eu entendo que é fundamental o um mínimo para o síndico se comunicar é o portal com um app, com push no celular, é, a tela no elevador, quando possível, e o, o grupo de WhatsApp com a lista de transmissão. de transmissão. Eu acho que isso é o mínimo, né? Você tem que atacar essas três frentes, que são três frentes tecnológicas, que as pessoas estão o dia inteiro com o celular Verdade. na mão. Então, se você vai receber um negócio lá, vai, aparecer, vai pular um negócio, pô, tem uma, um aviso no seu condomínio, é impossível a pessoa não ver, uhum. entendeu? Então, eu acho que isso é, é fundamental, eu acho que isso vale de dica para os síndicos que nos assistem e para melhorar a comunicação, que eu acho que é fundamental para a gestão. A gente vai ficando por aqui, procura a gente no, nas plataformas digitais aí, como Condomínio Informal, você cai direto na nossa lista, no Spotify, no YouTube, no, nos, nos, nos tocadores de áudio e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte!